글자 TV 살면서 가장 마음속에 담는 아름다운 표현은 고향이라는 것이고 또 하나는 가족이라는 것입니다. 그 의미를 우리가 오늘 담아갈 수 있는 좋은 어떤 그런 시간이 아니었나 하는 생각을 해봅니다. 그래서 우리가 요사이 보면 정법, 상법, 말법이 있는데 말법의 시대에는 사람들의 마음이 탁하고 또 범죄를 많이 지르고 또 뭔가 모르게 어지러움 속에서 또 살아갈 수밖에 없고 또 많은 선지식들은 그것이 그게 다라면 어려운 시기가 온다고 말씀을 하고 있습니다. 그래서 그거는 다른 종단 특히 조계종에서는 타너스님이 거기에 대해서 말씀을 많이 하셨습니다. 그래서 어려운 시기에 우리가 그걸 잘 대처하는 방법이 뭘까? 아까 법사스님께서 말씀하신 것처럼 기도하는 것입니다. 우리가 기도를 하게 되면 그걸 극복하고 이겨낼 수 있는 힘이 만들어지게 되는 것입니다. 그래서 우리가 이 정신이 물질을 초월하면 어, 상상 이상의 뭔가 만들어지게 되는 것입니다. 많은 어, 선지식들은 무슨 말씀 하시냐 이러면 지구축이 23.7도 기울어졌는데 그 어느 순간에 그 지구축에 불기운이 들어오면 이 지구축이 바르게 세워진다 이거야 그러니까. 그러면 이게 우리 사찰로 치면 이게 기울어진 게 바로 세워지니까 얼마나 많은 지각 변덕이 일어납니까? 그러면 천지 지각 변기 일어나면서 많은 사람들이 희생이 되고 또 우리나라 땅이 지각 변동 속에서 많이 만들어지고 계룡산을 중심으로 해서 우리나라가 세계 인류 국가가 된다는 어떤 그런 어, 말씀을 많이 하고 계십니다. 그럼 그런 시대를 맞이해서 우리가 준비하는 건 뭐냐? 기도하는 힘입니다. 기도하는 힘을 바탕으로 했을 때 뭔가 불교는 자비심입니다. 자비란 건 뭔가 내 자신을 희생해서 남을 살리는 겁니다. 그랬을 때 그런 어떤 시대가 안 오고도 살기 좋은 시대를 맞이할 수 있는 것이고 그런 지각변동이 일어났다 하더라도 많은 희생 없이 뭔가 모르게 우리 대한민국이 바로 어 세계 중심이 될수 있는 그런 국가로 만들어지는 것이고 그걸 위해서 조아스님께서는 백만동 실천을 말씀하셨습니다. 백만동의 그 힘이 나비의 날개짓이 기루가 되면 큰 태풍이 되는 겁니다. 우리 신도님들이 백만동 한그 기도의 힘이 한 사람 또 백사람, 천사람, 만사람, 수십만, 수백만 됐을 때그 힘이 정말 아름다운 어떤 그런 불국종토 희생 없이 만드는 그런 미끄럼이 되지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 그래서 우리가 오늘 법사스님의 법문을 통해 가지고 정말 일심청정 기도를 통해 가지고 원각경에 보면 한 사람의 마음이 맑으면 이 몸이 맑게 되는 것이고 몸이 맑게 되게 되면 바로 몸과 마음이 맑게 되어 가지고 바로 그 원각을 이루어서 여러 사람의 몸과 마음을 맑게 하게 될수 있는 거예요. 일심청정이란 것은 그 시작은 하나지만 그것이 백이 되고 천이 되고 만이 되었을 때 그것이 바로 중창조의 그런 억조 창성 구제 중세 사상을 통해 가지고 정말 우리나라가 전 세계가 불국 정토 한국 중심으로 불국 정토가 될수 있는 것이고 그것이 바로 우리가 일심청정으로 백만도 기도하는 그 어떤 힘에서 만들어진다는 것을 깨달으시고 오늘 법사스님 법문에 따라 가지고 일심청정 바로 백만도 기도가 얼마나 중요한가에 대해서 우리가 한번 다시 한번 생각해 보는 시간이고 좋은 법문해 주신 법사스님께 다시 한번 감사의 박수를 보내주시기 바랍니다. 네, 제가 여기 주지로 온 지도 이제 3개월 되었습니다. 3개월 되었는데 아, 사실 도량을 장엄하고 이렇게 하는 것에서 이제 내년 개건불사로 이제 해양을 하게 되는데 아, 이번에 또 전기불사도 했고 또 내년까지 이렇게 도량 장엄불사를 하면 주지로서 가장 걱정되는 게 바로 치주검입니다. 그러니까요. 적어도 우리가 제가 구상하는 것이 자체에서 한 30% 시주금 도로고 
또 어, 외부에서 한 30% 들어오고 또 그렇게 하고 나서 또 이제 좋은 어떤 시주자 만나면 그 30% 들어오고 이렇게 했을 때 어, 내년 가을까지는 충분하게 어, 시주금이 들어와서 어, 도량이 여법하게 완성이 되지 않을까 하는 그런 생각을 해봅니다. 그래서 성강산은 뒤산이 이 누웠던 소가 별을 보고 일어나가지고 어 뭔가 어 발복을 하는 그런 어떤 명당이라 하는데 우리가 불사를 통해 가지고 바로 그런 기운을 받았을 때 성강사는 어 좋은 어떤 그 카페의 도량 부처님의 영험이 살아있는 그런 도량으로 해양하게 되는 것입니다. 네, 힘드시더라도 이해해 주시고 또 인덩도 어, 새롭게 제작하고 있습니다. 왜 없나 하지 마시고 50분 50분 해가 여법하게 제작을 이렇게 하고 있고 그 기간 동안에 이 이런 표를 이제 상단에 보셨습니다. 그래서 내년 가을 도량이 장엄되는 것을 보시고 나서 바로 우리 마음속에 일심청정으로 백만독을 했을 때 도량이 바뀌는 것처럼 해서 바로 내가 바뀌고 바로 가, 가정이 바뀌고 바로 그리고 우리나라가 바뀌고 세계가 바뀌어서 불국 종토가 될수 있다는 바로 억조 창생 구제 중생 그 조사 스님의 그 소중한 사상을 우리가 다시 한번 생각해 볼수 있는 그런 좋은 시간을 갖게 되는 것이고 그리고 그게 더 한번 더 붙여서 말씀드리면 우리가 세상을 살면서 농사 지을 때 그리고 수확할 때 그리고 누릴 때 이걸 잘해야 되는 겁니다. 그러니까 우리가 봄에 씨앗을 불고 여름에 어 열심히 땀을 흘려 가지고 이렇게 하는 것이 그것이 인생을 살면서 농사 지은 때야 그러니까 그래 열심히 농사를 짓고 나면 그러면 가을 되면 수확을 해서 누리게 되는 겁니다. 그래서 수확을 하고 누리는 그런 어떤 누리는 기쁨도 누려야 되는 거야. 그런데 어떤 사람들은 농사만 짓다 가야 되니까 몹성 같은 삶인 겁니다. 어느 정도 우리가 봄이 있으면 여름이 있고 가을을 맞이해야 되는 거야. 그 가을이란 것은 내가 열심히 뭔가 한 어떤 그 농사를 그 수확해 가지고 그리고 누릴 수 있는 그것이 바로 가을의 어떤 우리 인생이 되는 것이고 그리고 그 다음에는 겨울의 인생 복지하면서 누리는 그런 삶을 맞이해야 되는 것입니다. 그랬을 때 봄, 여름, 가을, 겨울 해가지고 우리 인생의 완성을 봄으로서 다음 생에 또 좋은 곳에 가게 되는 것이고 불법의 인연으로 해탈승불할 수 있는 그런 길로 나가게 되는 것입니다. 그러면 지금 내가 그리고 또 농사도 짓지 않으면 가을을 맞이할 수가 없는 거야. 그러니까 뭔가 열심히 내가 노력했을 때 가을에 수확을 이루는 것이지 하나도 논밭에 씨앗을 뿌려놓지 않고 가을을 맞이할 수는 없게 되는 것입니다. 이 농사라는 게 다른 게 아니야. 복 짓고 기도하는 겁니다. 그러니까 복 짓고 열심히 기도를 하게 되면 어느 순간에 봄, 여름에 그 땀, 땀이 뭔가 모르게 맺혀가지고 그 가을의 어떤 수확이 되고 그리고 그걸 통해서 내가 누릴 수 있는 뭔가 내공이 만들어지고 힘이 만들어지게 되는 것입니다. 그리고 나서 그 다음에는 복지하면서 왜 복지하면서 누려야 되느냐 복지하면서 누려야 좋은 인종을 맞이할 수 있는 거예요. 그러니까. 좋은 인종을 맞이해야 다음 생에 좋은 인간만 받든지 아니면 법사스님께서 말씀하신 도솔촌이나 도리촌에 태어나든지 아니면 최고의 좋은 극락세계에 태어날 수 있는 힘이 만들어지게 되는 겁니다. 우리가 저녁 노을이 아름다우면 그 다음 날 아침 일출도 좋다고 볼수 있는 거야. 근데 저녁에 비가 오고 구름이 많이 끼면 그 다음 날씨는 안 좋다고 볼수 있는 거야. 인종이 노을처럼 아름다워야 탄생도 그 다음 일출처럼 아름답게 될수 있는 확률이 높아지게 되는 것입니다. 그런 어떤 우리의 그 인생의 삶을 통해 가지고 그 우리가 그런 어떤 철학을 가지고 한 걸음 한 걸음 기도하고 복 짓고 이렇게 나아가는 것이 불자리의 삶이고 그 삶을 통해서 뭔가 모르게 내 삶이 행복하고 더 나아가서 깨달음으로 가고 내가 꼭 부처가 되는 것이 우리 법화경의 일대사인연 일대사인연이 다른 게 아닙니다 바로 부처님께서 탄생하신 깨달음 세계를 여시고 보이시고 깨달게 하고 들게 함으로써 너희 모든 중생 다 나와 같은 부처님이 되어라 하는 것이 바로 일대사 사상인데 이게 한꺼번에 만들어지는 게 아닙니다. 천리길도 한 걸음부터 해가지고 한 걸음 한 걸음 가다 보면 어느 순간 내 자신이 바뀌면서 어느 순간 내가 욕심에서 벗어나서 어느 순간 뭔가 내가 어디 성분이 되고 영각이 되고 보살이 되고 부처님이 되는 그런 길로 나가게 되는 것입니다. 그런 어떤 것을 가는데 우리가 기도를 
기도를 하고 복을 짓는 것이 그것이 바로 미끄럼이 되고 그것이 바로 힘이 되는 것입니다. 기도하고 복 짓는 농사 없이 그런 어떤 좋은 깨달음의 수학은 만들어질 수가 없게 되는 것입니다. 그래서 우리가 오늘 이런 법회를 통해서 나는 얼마만큼 정말 기도하고 복 짓는 그 어떤 어, 이 농사를 잘 짓고 있는가 또그 농사를 잘 수확해가지고 또 누리고 있는가 그리고 그 삶을 이 복지하면서 누려가지고 잘 마치고 또 다음 생에는 좋은 윤회 몸을 통해서 구경에는 해탈 승불로 길로 잘 가고 있는가 이게 대해서 우리가 생각해 보는 그런 시간을 가졌으면 하는 것이고 그것이 우리가 또 성강사 도량 개건불사 장건불사를 맞이해서 도량만 변해가는 것이 아니라 내 자신도 변해가기 위해서는 바로 기도하고 복 짓는 것이 그것이 농사 짓는 것이다 하는 그런 것을 마음속에 다시 한번 되새기면서 오늘 법회를 통해 가지고 정말 일심 성정을 통해서 영꽃의 주인공이 여러분들이 되시고 그 영꽃의 힘으로 주변의 많은 사람들이 행복해 줄수 있는 바로 그 일심 성정이 그 일심이 상청정하면 처치의 낙인이라 남이 하는 것이 아니라 여러분들이 주인공이 될수 있는 그런 어떤 좋은 그 마음속에 그 씨앗을 심고 또 복을 지으면서 기도하면서 그걸 담을 수 있는 좋은 어떤 그런 첫걸음의 법회가 되기를 기원 드리면서 인사 말씀을 마치겠습니다. 승부하십시오.